Olá, você que nos acompanha através da TV Massa. Hoje nós estamos falando diretamente do Teatro Municipal Severino Cabral, aqui no município de Campina Grande. Porque nós viemos acompanhar de pertinho todos os detalhes do primeiro festival de sanfonas, violas e poesias. Evento pioneiro em toda a região. Serão cinco dias de muita festa entre atrações e exposições. Vive a vida sem mistério, padecendo crise aguda, porque não recebe ajuda de prefeito e ministério. Não tem nada na vida, só tem preocupação. No dia que está doente, não vai nem a hospital. Mas é visto diferente Passa por todo ambiente Pedindo uma doação Mas vive estendendo a mão Pra mão que está encolhida Quem não tem nada na vida Só tem preocupação Jonas e Ismael, repentistas cearenses, já tiveram outras vezes aqui em Campina Grande, participando do maior São João do Mundo. Qual é a sensação de fazer parte de um evento tão grandioso como esse? Sem palavras, porque a gente de cara já encontra a plateia ansiosa né, para curtir o melhor da cantoria nordestina, com tantas duplas que, que fazem parte deste evento. Então a gente tem uma alegria imensa e além de mais a curiosidade... E a virtude de poder difundir muito mais a nossa cultura, que trata-se de cultura de qualidade, que é a cantoria nordestina. Que okay, Jonas, quando a gente fala sobre São João, a gente logo pensa em forró. E vocês trazendo o repente para cá, uma ampliação da cultura nordestina, trazendo mais cultura ainda para os visitantes que chegam por aqui, né? É, na verdade, o, o forró baião, né, o autêntico baião, saiu do baião da cantoria, não é a questão da ampliação em, em termos de, 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 da modalidade em si. Pode ser uma ampliação no termo da atração. Baião de Luiz Gonzaga saiu do Baião da Cantoria. A questão da cantoria com o forró tem uma ligação muito forte e aqui é um polo que conserva muito essa nossa cultura. Por isso que nós temos todo esse ímpeto, toda essa boa vontade de vir e participar desse grande encontro de cantadores aqui em Campina Grande. Bacana, eu vou propor um desafio agora, eu quero um repente, saindo deste momento para o pessoal da TV Marcha que está assistindo a gente agora. Vamos lá? Para nós é muito prazer estar na cidade fria a TV Master promove tudo quanto a gente cria e que faz parte da salada de forró e cantoria. Campina com poesia tem verso de toda altura. Ainda tem a TV Master pra poder dar cobertura Na Master me sinto mister falando em nossa cultura Bruna nos dá cobertura como professora ensina A voz a gente procura, a viola a gente afina Pra deixar a nossa marca no coração de Campina a cultura nordestina é flor do nosso jardim Ela pede, a gente canta, que o improviso é assim É como as coisas de Deus, não tem começo e nem fim é. Gente, obrigada, parabéns pelo trabalho Você continua assistindo mais detalhes do festival O noivo empurra o portão E deitando os dois no colchão Começo tá rabufado, isso é quadrão perguntado, isso é responder quadrão. Que é que achou do evento? Vereador Lula Cabral, grande responsável e idealizador desse evento, desse festival, a importância de trazer um evento como esse aqui para Campina Grande. Resgatar cultura, introduzir cultura no maior São João do mundo. O São João agora não só é o maior, ele torna-se melhor. 
porque está discutindo as raízes do povo nordestino, está neste festival, todos os estados quase do Nordeste representados. E Campina Grande, como é pioneira e vanguardeira, jamais poderá de fora trazendo a cultura pra, nessa hora para homenagear a Campina. Bacana. São cinco dias de festa. Já deu para receber, já deu para saber como é que está funcionando a receptividade do público, como é que eles estão respondendo a esse projeto de vocês? Muito bem. Eu acho que a resposta é muito boa. É o público seleto. Nós estamos muito impressionados com a qualidade e com, é, com a nova dinâmica das redes sociais. Quantas curtições nós tivemos de ontem para cá. Acredito que daqui para quinta-feira vai bombar. E na próxima, no final da próxima semana, dia 20 e dia 21, que serão os dois dias finais, nós vamos lotar o Teatro Severino Cabral em Campina Grande. O que é que o público campinense, João Pessoa, também está vindo para cá? Toda a região está vindo para conhecer esse evento de vocês. Pode esperar. O que é que vai ter de bom por aqui ainda, nesses próximos dias? Eu acho que nós vamos ter várias... Vamos trazer vates e violas. Vamos trazer Ivanildo Vila Nova, que é um dos maiores poetas do Brasil. Vamos trazer Iponax Vila Nova. Vamos trazer várias atrações para melhorar e representar a melhor cultura nossa do raiz. Lula, obrigada e parabéns pela iniciativa, viu? Eu estou de parabéns, mas minha, minha campina está melhor do que eu. Uma das atrações aqui do festival, como é que está sendo participar desse momento tão cultural aqui de Campina Grande? É, eu estou muito satisfeito. Para mim foi uma honra me apresentar aqui. Eu arrestei muitos congressos, muitos festivais, mas aqui em Campina é a primeira vez. Estou felicíssimo. É. O senhor que é natural do Cariri aqui, paraibano, o que foi que preparou para o público que está aqui buscando a pura cultura nordestina? Eu preparei uma versagem sobre a seca nordestina, no modo dizendo, se passar mais um ano sem chover, vai ficar pouca gente no sertão. Então o que eu vou restar é isso aí. <risos> Tem como adiantar um pedacinho, um trechinho desse poema que o senhor vai trazer para o pessoal? Ei. Diz o seguinte... O sertão está sendo castigado com a seca cruel que nos comove. Faz dois anos completos que não chove. Acabou-se a fartura do roçado. Não tem pasto para o gado no cercado. Desse jeito se acaba a criação. Morre um bicho por falta de ração. Está em fartura o burro para comer. Se passar mais um ano sem chover, vai ficar pouca gente no sertão. Então, é nesse, nesse sistema assim. Aí toda vez é como um refrão, termina dizendo... Se passar mais um ano sem chover, vai ficar pouca gente no sertão. Então, a estrofe termina dizendo assim, sabe? Até o final. Muito obrigada, senhor Enoque. Parabéns pelo trabalho. Daqui a pouco está subindo aí no palco. Sucesso e parabéns, viu? Obrigado. Fica ruim de abrir muito pial de fechar que é preciso levantar vendo a hora ela cair. Uma travesca por mim arriscada um machucão. Só mesmo com precisão ela ainda está servindo. Cancela a velha, se abrindo e faz meio no no chão. Para quem precisa passar para entrar ou para sair, tem que puxar para abrir, tem que empurrar para fechar. Cada volta que ela dá vai de terra uma porção. Um e fecha e outro não, aí não estão pedindo. Cancela velha, se abrindo, faz meia dor no chão. Quando começa a frochar, cada trava em cada mecha se fecha, fica uma brecha que dá para o bicho passar. Para abrir é devagar, diminui a rotação. Só fecha no empurrão, pesada, pode ir rangindo. Cancela velha, se abrindo, faz meia lua no chão. Quando chegava o verão, cessava a chuva na terra. Chegava o tempo da ferra, era grande animação. Por todo canto do chão tinha piseira barrado. Soltando terra sobrado com medo do ferro quente. O carinho do presente nem parece no passado. Encontrei aqui a Heloísa Olinto, personagem conhecidíssima e queridíssima aqui em Campina Grande. Samba e Chorinho também tem vez no São João aqui, o maior São João do mundo, Heloísa. Claro que sim, o, o choro ele é extremamente regional e com certeza tem tudo a ver. É, é, até os instrumentos que se usa no, no choro antigamente era muito comum no forró, né? Cavaquinho, é, pandeiro que se usava no forró também, então com certeza tem tudo a ver. Bacana, eu confesso que foi uma surpresa te encontrar por aqui. O que é que você preparou para esse show que você está acompanhada pelo seu sogro, né? O Duduta, o que é que vocês prepararam para esse show? 
Então, hoje a gente trouxe grandes clássicos do choro, né? Como Brasileirinho, Aquarela, Tico Tico no Fubá. Grandes clássicos conhecidos do pessoal. E que, e que tem toda essa atmosfera de São João também, né? Enfim, é, eu espero que, que o pessoal possa apreciar, porque são músicas que as pessoas conhecem e podem cantar junto com, com o Dudu do seu regional. <risos> e o que é que a gente pode esperar da tua carreira, que tá brilhante? O que é que o público campinense, pessoense, paraibano, pode esperar de você nos próximos dias? Ah, então, é, a gente está tentando finalizar o CD autoral e eu estou com um novo projeto aí que, que eu acho que vai agradar bastante, mas por enquanto é surpresa. <risos> é surpresa porque ainda a gente não iniciou, ainda está só no, no, é, na pauta, por enquanto, mas se Deus quiser esse ano é, ele, ele deve, deve sair. E no final do ano a gente está tramitando também um show especial é, em comemoração ao Dia do Samba, né, ao Dia Nacional do Samba que será dia 2 de dezembro. Então, a gente está tentando aí ver se, se consegue fazer um movimento legal nesse dia. É isso. A gente pode se despedir de você com uma palhinha. Pessoal que está assistindo a gente pela TV Master, pode agraciar um pouquinho com essa tua voz, um pouquinho <risos> só, vai. Ah, tá bom, vamos lá. Um tico-tico só, um tico-tico lá Está comendo todo, todo meu fubá Olha seu Nicolau que o fubá se vai Pego no meu pica-pau e um tiro sai Então eu tenho pena do susto que levou E uma cuia cheia de fubá eu dou Alegre já voando, piando meu fubá, meu fubá Saltando de lá para cá Encontrei aqui a Marlene Alves, que é secretária de Cultura aqui de Campina Grande Queria saber um evento como esse, o que é que traz de diferente Para esse maior São João do Mundo? Ele traz exatamente a compreensão da nova gestão do prefeito Romero, de toda a sua equipe, que o evento, o maior São João do Mundo, o Campina Grande, ela tem uma obrigação de resgatar, de preservar, de trazer o que há de melhor da nossa cultura. E a nossa cultura são os emboladores de coco, é a poesia, é a sanfona. Então, dentro do conjunto da, da festa maior São João do Mundo, é exatamente o objetivo do festival, tirar a ideia ou a concepção que ela se resume a uma arena de dança. Então o festival tem cumprido um papel fabuloso do que nós temos de melhor, que é a nossa identidade através do cordel, da poesia popular. Esse festival é pioneiro aqui na região inteira. O que é que o público pode esperar desses cinco dias de atração aqui em Campina Grande? Nossa, é, ontem nós tivemos belíssimo, foi um show belíssimo, hoje continua. É, aproveitando e convidando a Paraíba, nós temos emboladores, repentistas, poetas de todo o Nordeste, do Ceará, do Piauí, de Alagoas, da própria Paraíba. Então serão cinco dias é de pura poesia nordestina. Marlene, muito obrigada e parabéns pelo trabalho, viu? Por nada. Campina Grande agradece e convida todos para se fazerem presente ao maior São João do Mundo. Conheci o um Antenor Cazuza, que está representando a Paraíba nesse circuito de cultura aqui em Campina Grande. Vai defender o forró. O que, é que você preparou para a noite de hoje? O meu forró é feito de água açucarada, que cura de madrugada a ressaca do cantador. Tem o um tempero da comida cozinhada. Tem o um gosto da coalhada que o bar novo coalhou. A gente pega, escuta o rádio o dia inteiro, vai dançando no terreiro e buraca no salão, segura a dama no compasso ritmado, vai fazendo machucado por cima do coração. Se eu pudesse, só fazia forró de brincadeira, ver o povo no meio da feira cantando, dizendo, isso é muito bom. Já virou tema da trilha da novela, fez a atriz mais bela se apaixonar por esse som, é meu forró. Eita, maravilha. Preparou então o um forró autêntico nordestino, paraibano. Vai ter música própria ou vai ter Gonzagão? O que é que vai não, ter Gonzagão, hoje? Eu vou, a gente faz uma parte do Gonzagão, que inclusive um dos grandes compositores de Gonzagão é, nosso, é compadre da minha mãe, do meu pai, Zé Marcolino. E a gente canta umas canções de resgato, alguma coisa, Luiz Gonzaga e Zé Marcolino juntos, que é muito bonito. Veio direto do município de Prata, é. aqui para, para Campina Grande, o maior São João do mundo. Qual é a expectativa para essa noite de festa? Olha, a expectativa é muito boa aqui, a gente nunca cantou em Campina, é a primeira vez que a gente está cantando em Campina Grande, e principalmente numa festa maravilhosa dessas que é cultura e arte, né? que você sabe que fazer cultura e arte não é fácil, você está aqui e sabe muito bem disso. A gente faz mais pelo amor, por, por ser um nordestino, só, que só tem o nordeste, o violeiro, o cantador de viola, e o forrozeiro, aquela qualidade do forró raiz, forró do montudo, da residência da gente, dos matutos, sertanejos, como eu, me identifico, entendeu, Cazuza? Gosto de cantar as coisas belas, bonitas. 
Bacana. Adianta para o público de casa o que é que vai ter hoje. Dá para dar uma palhinha aqui para a gente, adiantar um pouquinho o que é que vai ter nessa noite? Se ela tem um sorriso que arrepia, seu pé do pescoço é o manjar, a doçura que tem seu paladar é a mesma que o beija flor que Eu não queria para nunca ser eu necessário E eu queria você 